അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിന്റെയും പൂരിയുടെയും ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാളയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതുപോലെ നെടുക കീറിയതാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള എല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നതിന് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പിൽ താഴെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ തേങ്ങ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റോളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പതിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആ മുട്ടയിലോ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പാണ് ഈ അരപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അരപ്പ് തിളച്ച് വരരുത് തിളച്ചു വന്നാൽ തേങ്ങ അതിനകത്ത് കിടന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് കൈ മാറ്റാതെ ഈ കറി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നണം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കറിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നാണ് അപ്പൊ കറി നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അരപ്പ് തിളച്ച് വരാതെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടവും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഏറെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കറിയിൽ വറവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള കറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ കറി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കറി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിക